हेलो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो यू आर वाचिंग एस क्यू एल एन पी एल सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर वीडियो सीरीज आई एम बैक विथ अनादर फ्रिक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन वॉट इज पैरामेटराइज कर सर सो विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वॉट इज पैरामेटराइज कर सर इन सिंपल वर्ड्स ए कर्सर विथ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामेटराइज कर्सर यूजिंग पैरामीटर्स इन कर्सर वी कैन मेक कर्सर मोर रीयूजेबल पी एल एस क्यूएल अलाउ डेवलपर टू पास पैरामीटर इन टू कर्सर इट इज वेरी सिमिलर लाइक वी कैन पास पैरामीटर इन टू फंक्शन एंड प्रोसीजर हेयर ओनली डिफरेंस इज डेट वी कैन पास ओनली इन पैरामीटर इन पैरामीटराइज कर्सर वन मोर थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर वाइल क्रिएट पैरामीटराइज कर्सर वी हैव टू डिफाइन ओनली डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर नो नीड टू डिफाइन इट्स लेंथ we can also assign default value to the cursor parameter using default value we can avoid error when user not pass value for particular parameter you can specify as many cursor parameter as you want and need in program this is all about parameterized cursor now let's take a look what is difference between parameterized cursor and without parameterized cursor here we created one simple cursor The result set of this cursor is all the row of employee who belongs to the IT department. That's look well and good. But what happen if I would like to see account marketing and research and after one year I would like to certainly demand one more department HR. I really don't want to write separate cursor for each department. For avoid this kind of problem the best way we can create parameterized cursor using parameterized cursor we can get different different department result set using single cursor using parameter in cursor we can make cursor more reusable we can also avoid hard coding by using parameter in cursor after watching this example i hope friend you get clear idea about parameterized cursor now let's take a look on key point of parameterized cursor cursor become more reusable after using parameters in cursor cursor parameter scope are local in program you can assign default value to a cursor parameter while creating parameterized cursor we have to define only data type of parameter no need to define its length you can specify as many cursor parameter as you want in program after watching this video i hope friend you are get clear idea about parameterized cursor and i hope you are able to give brief answer front of your interviewer if you like this video please give your thumbs up this video and don't forget to share this video with your friends if you still not subscribe this channel please subscribe now you can also watch my pre uploaded video on youtube